నాకు పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నెపోటిజంతో బులింగ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఒకళ్ళు రావాలి కాబట్టి ఇంకోళ్ళని తీసేయడం అవి నేను సపోర్ట్ చేయను అంటే మొత్తం వీళ్ళే మొత్తం ఇండస్ట్రీని వేరే వాళ్ళకి స్పేస్ ఇవ్వరా ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం వస్తుంది అంటే అది రావాలి పర్సెప్షన్ కింద వస్తుంది అండి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి అది ఏంటంటే ఒక ఏమంటారు దీన్ని ఒక సొసైటీలో ఒక స్ట్రాటాలు ఏమైపోద్ది అంటే ఇవి ఇప్పుడు ఒకళ్ళు పలానా కొడుకు వస్తున్నాడంటే వీడి టాలెంట్ లేదు అందుకే డాన్స్ సపోర్ట్ తీసుకొస్తున్నాడు అలాంటిది ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళే కదా జూనియర్ ఇంటర్ కానీ బాలకృష్ణ కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ ఆయన లెవెల్ అప్పుడు మేము పుట్టడం ఆ టైంలో బట్ నేను చెప్పేది అట్లీస్ట్ నా వాళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళ వరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ చిరంజీవి గారు తమ్ముడు కాబట్టి ఆయన వచ్చారని కాదు కదా ఆయనకు ఆ చా ఆయనకు ఆ కరిష్మా ఉంది ఆయనకు ఆ చామ్ ఉంది ఆయనకు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన స్టైల్ ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఈరోజు లైక్ కోట్ల మంది అతను ఫ్యాన్స్ సేమ్ మహేష్ అని కూడా కదా ఆయన చామ్ ఆయన గ్లామర్ ఆయన ఒక డైలాగ్ డెలివరీ ఆ ఎటకాలం ఇది సో అందరికీ అది రాదు కృష్ణ గారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారి అదే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా తన్ తనయుడిని మించిన తండ్రిని మించిన తనయుడు అది నేను ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్ లో ఆయన అండి ఈ జనరేషన్ మహేష్ బాబు ఎప్పటికీ ఆ జనరేషన్ వాళ్ళు సాధించడం నంబర్ వన్ అండి సో యూ ఇద్దరిని కంపేర్ చేయలేము ఓకే ఆయన కొడుకు కూడా ఆయన స్థాయికి వచ్చాడు ఈ రోజు సూపర్ స్టార్ గా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన స్థాయికి వచ్చాడు మించిపోతారని నేను నమ్మను ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా డాడీని నేను మించిపోయి యాక్టింగ్ చేసేవాడిని నేను ఎవరిన అన్న కూడా అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళది సో అలా చూస్తే ఆయన ఒక సూపర్ స్టార్ కొడుకు అంత ప్రెషర్లో వచ్చినా కూడా ఆయన హార్డ్ వర్క్ చేశాడు కాబట్టి ఈరోజు పొజిషన్ ఉన్నారు ఆయన ఈరోజు ఒక సూపర్ స్టార్ గా నిలబడ్డాడు తనకు ముందు రమేష్ వచ్చారు ఎగ్జాక్ట్ తను నిలబడలేకపోయారు కదా అంతే అండి సేమ్ అండి ఏ ఫ్యామిలీలో అంతే అండి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడం అది లేదనేది టైం చెప్తుంది అది మన దేనికి మనం కరెక్ట్ అనేది టైం చెప్తుంది మనకు కామన్ సెన్స్ ఉండాలి మనం డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే వీళ్ళు కొంతమంది ఏంటంటే దాన్ని ట్రోల్ చేయడం కోసం రుద్దుతున్నారు బలవంతంగా రుద్దుతున్నారు పది మంది ఉన్నారు నలుగురు ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇంకొక నలుగురు ఒపీనియన్ ఇంకో ఇద్దరు ఏం మాట్లాడరు ఇప్పుడు ఏది రేట్ అండి ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు నేను ఎంత ఇప్పుడు నేను నెప్టిజం గురించి నేను ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పేజ్ డైలాగ్ చెప్పచ్చు ఇప్పుడు చెప్పినా దాన్ని ఎటకరని చూసేవాళ్ళు ఒకటి ఉంటాడు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ చాలా మంది నెగిటివ్గా మారిపోయారు కాబట్టి సో నాకు తెలిసి అయితే వాస్తవం అదే అండి ఎవరు ఒక ఒక మెసేజ్ నేను అందరూ ఒప్పుకోదు అలాగైతే ఒకటే పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటుంది ఎప్పుడు లేకపోతే ఒకటే హీరో ఉంటారు ఒకటే బ్రాండ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒక డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ మీద నడుస్తుంది వాళ్ళు సో సింగులారిటీలో ఏదో ఉండదండి సో ఒకళ్ళ ఒపీనియన్ సో అది ఇప్పుడు మనకు ప్రూవ్ చేసుకున్నాక ఎక్సెప్టెన్స్ వచ్చాక అయిపోద్ది ఇంకా దాంతో దాని గురించి మాట ఉండదు ఎప్పుడైతే నువ్వు డెలివరీ చేయవో అప్పుడే క్రిటిసిజం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ అ బ్రూటల్ స్టేజ్ ఈ రోజు కూడా బికాస్ సోషల్ మీడియా సో మచ్ ఎక్స్పోజర్ ఒక హీరోగా రావడం అనేది జోక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చాలా మంది చేస్తున్నారు అవుతున్నాయన ఐ డోంట్ థింక్ అలాంటి వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వలేదు ఎవరు నేను హీరో అవ్వాలి నుండి కాదు నేను యాక్ట్ చేయాలి నేను ఎంటర్టైన్ చేయాలి నేను ఎంటర్ చూపించాలి మనం ఒక పది మంది అప్రిషియేట్ చేయాలి అని ఒక ఫైర్ లో వచ్చిన వాళ్ళు మాకు తెలిసి అయితే వాళ్ళు చాలా దూరం సస్టైన్ అయ్యారండి అల్లు అర్జున్ కానీ ఎన్టీఆర్ కానీ వాళ్ళు చేసిన ఇంటెన్సిటీ వాళ్ళిద్దరు నేను ఎగ్జాంపుల్ గా చాలా మంది చెప్తా తీసుకోమని ఎందుకంటే మాకు మా టైంలో మేము రిలేట్ అయ్యే జనరేషన్ అది తారక్ ఆర్ అల్లు అర్జున్ బన్నీ దీస్ పీపుల్ అదే చెప్తాను కదండి సపోర్ట్ ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు అండి తండ్రి కస్టమర్ ఇది ఏదైనా లక్ మీద ఉంటది అండి సపోజ్ ఓ చాలా మంది వచ్చారు పెద్ద పెద్ద కోటల్ సినిమా తీసారు కదా నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా ఉందా లేదు అదే చెప్తున్నా ఎంతైనా బని టాలెంట్ లేకపోతే ఎంత సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా ఇవి ఉంటారు మేడ్ ఇట్ అతనికి అంత టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఒక సినిమా చూస్తుంటే నిలబెడతాడు ఆ సినిమాని స్టార్ట్ టు ఎండ్ వరకు ఇంకెక్కడ డైవర్ట్ అవ్వకుండా అతని మీద ఉంటుంది ఫోకస్ ఎన్టీఆర్ కూడా అంతే ఫోకస్ ఈ మధ్య నాకు శ్రీ విష్ణు ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ శ్రీ విష్ణు
చూసాను ఇప్పుడు నాకు సూర్య గారు ఉన్నారు కార్తీక్ గారు ఉన్నారు ఇద్దరు ఈక్వలీ టాలెంటెడ్ ఈక్వలీ చార్మింగ్ బట్ పర్సనల్ కనెక్షన్ నాకు ఎందుకో కార్తీక్ గారితో అనిపిస్తుంది మనోడు అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది సూర్య అంటే ఆ హీరో సూర్య కార్తీ అంటే ఏ హీస్ మై ఫ్రెండ్ నా బ్రదర్ లాగా నా ఫ్రెండ్ లాగా అని ఒక క్యారెక్టర్ సో ఆ కనెక్టివిటీ నాకు ఇద్దరులో వచ్చింది నాకు శ్రీను విష్ణు ఆనందం నాకు ఆయ్ మనోడు పాప మనోడు అదొక ఒక సింపథెటిక్ ఫీల్ అదొక మంచి బాండ్ లాగా వచ్చింది వెరీ గుడ్ టుడ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఏం చేస్తారు సినిమా యాక్చువల్లీ మీరు సామాజిక వర్గం అన్న ప్రస్తావించారు కూడా చెప్తున్నా నరేష్ గారు చెప్పాలని నరేష్ గారు ఆయన్ని పొగిడి కూడా ఇప్పుడు వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన చేస్తారు అన్ని ఎందుకు బలే బలే మొగడేలో ఆయన చేసే ఆయన ఆయన డెలివర్ చేస్తారు అదే నాకు గ్రేట్నెస్ వాట్ <laughs> 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 స్క్రీన్ కి వస్తే యాక్టర్ ఇస్ ద కింగ్ యాక్టర్స్ ఆర్ ద కింగ్స్ అంతే అంటే మీకు కొంచెం అది ఏమన్నా అంటే బాధ అనిపిస్తుంటది ఏమండి అంటే డాడీకి అంత మంచి పేరు ఉంది సో టు నానమ్మకి అంత మంచి పేరు ఉంది సో వాళ్ళ వారసుడుగా మీరు వచ్చారు సో అంటే ఇప్పటికీ సక్సెస్ సాధించలేకపోయాను అలాగా అన్న ఒక కించి బాధ ఏమన్నా ఉంటుంది అంటే సక్సెస్ అవు ఎక్కడో ఒక చోట్ల అవుతానని తెలిసి ఎందుకంటే నేను వదులుకోలేదు ఇప్పటి వరకు మధ్యలో అందరూ గ్యాప్ తీసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటాడు బట్ ఐ హెమ్ స్టిల్ ఐ వాస్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ సో ఏ ఒక నేను చెప్పాను కదా నేను ఐడియల్గా ఉండలేను చాలాసేపు రెస్ట్లెస్గా ఉంటాను నేను అంటే కోవిడ్ కనుక రాకపోయినట్లయితే వేరేగా ఉండేది లైఫ్ కానీ ఒక విధంగా కోవిడ్ వచ్చిన వల్లే ఇప్పుడు ఇంకో కరెక్ట్ ట్రాక్లోకి వచ్చింది అంటే నిలబడి ఆలోచించడానికి టైం దొరికింది కాబట్టి దేశ నదర్ వెయిట్ పో ఇంకొక దారి తీసుకున్నాం కరెక్ట్ వద్దాం అని మళ్ళీ చేసిన తప్పులే చేయకూడదు ఇలాంటి చాలా వరకు పాయింటర్స్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయినాయి సో ఇప్పుడు సోల్ ఆఫ్ సత్య బట్ గుడ్ రెస్పాన్స్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ రాసాను సో అన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి ఐ వాంట్ టు బి బిజీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దానికి సరబడ కంటెంట్ డెవలప్ చేసుకున్న అది అక్సెప్టెన్స్ బట్టి నెక్స్ట్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సోల్ ఆఫ్ సత్య అనేది ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఫుల్ ఫుల్ వర్షన్ ఐ థింక్ బై జాన్వరి ఐ థింక్ అంటే ఫస్ట్ ఫెస్టివల్స్కి వెళ్తుందండి సో ఫెస్టివల్స్కి వెళ్తుంది బట్ రిలీజ్ ఫెస్టివల్స్ ఒక రెండు మూడు ఫెస్టివల్స్ అయ్యాక అప్పుడు మనం రిలీజ్ ఓటీటీ రిలీజ్కి ట్రై చేస్తాం ఓకే సో ప్రాబబ్లీ జాన్ ఫెబ్లో విల్ ప్రాబ్లీ ఒక ఓటీటీ ఛానల్ చూసి విల్ ప్రాబ్లీ రిలీజ్ అవుతాం ఓకే మరి ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్ సినిమా సంగతి ఏంటి అది ఎంతవరకు వచ్చింది అసలు అది స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఇస్ డన్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఆల్రెడీ డిఆర్పీతో మాట్లాడుతున్నాము ఇంకా ఇంకా ఫైనలైజ్ అయ్యే వాళ్ళ ప్రాబబ్లీ అక్కడ ఉంటుందో లేదో ఏది తెలియదు ఇంకా సత్య వచ్చింది సో అది సత్య వచ్చాక అది పక్కన పెట్టేసాం ఫస్ట్ ఇది చేద్దాం ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఏదర్ ఏ విధంగా అయినా ఇది ఒక షోరీ లాగే సో రేపు ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా హీరో కూడా దీని పరంగా ట్రస్ట్ చేసేది కొంచెం హెల్ప్ అవ్వచ్చు నాకు సో ఆ విషయంగా కూడా హర్షిత్ కూడా నాకు కూడా ఒక షోరీల్ గా హెల్ప్ అవ్వాలి ఒక డైరెక్టర్ గా అని కూడా అతను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను ఎస్ ఎస్ ఆ దృష్టి దృష్టిలో పెట్టుకునే నాకు మ్యూజిక్ వీడియో మటుకు కట్ చేసేసి డై నీ ఫుల్ వర్షన్ మటుకు నీకు ఎలా కావాలో నువ్వు చేసుకో 
అని చెప్పి చెప్పారు అది కంప్లీట్లీ మీ ఇది మీకు మీకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ మాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు అండి మా ఎదురు అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సరే ఈ ఇతనికి ఇది ఇస్తే ఈయన చేసేస్తాడు సో ఈ ఎక్కువ ఇంకా ఒక పాయింట్ వరకు షూటింగ్ లేదా ప్రొడక్షన్ సైడ్ హెల్ప్ కావాలంటే వస్తాడు లేకపోతే అసలు ఇంకా రాని అవసరం లేదు కూడా అని అంటాడు ఇంక మీరు చేసుకుంటారు కదా చేసేసుకోండి సో అండ్ దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ కూడా తీసుకోని అని తెలుసు జస్ట్ బికాస్ సమన్స్ గివింగ్ మై ఫ్రీ హ్యాండ్ అప్పుడే ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి అన్న ఫీలింగ్ సో నా వరకు ఈవెన్ మనీ సైడ్ కూడా ఎంతవరకు కరెక్టో అంతవరకే చూసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే తను కూడా ఏంటంటే బలగంతో ఒక టేస్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి తను కూడా ఒక అనిపించాడు ఇప్పుడు సోల్ ఆఫ్ సత్య వచ్చిన తర్వాత సో అతను సంథింగ్ స్పెషల్ అన్నట్టే ఉంది అంటే కంటెంట్ విషయంలో ఎలాంటి తీసుకురావాలి ఏంటి అనేది అతను ఒక టేస్ట్ ఫుల్ హర్షిత్ కొంచెం బాగా ఇన్సైట్ ఫుల్ బాయ్ అంటే బాగా వెల్ రెడ్ అంటే బాగా అన్ని చదువుతాడు శాస్త్రి గారితో చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవారు సీతారాం శాస్త్రి గారు సీతారాం శాస్త్రి గారితో యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం మొత్తం ఫిలాసఫీస్ కానీ మన పురాణాలు కానీ 